Sa nakaraang aralin, ating tinalakay ang unang dalawang yugto ng Disaster Management Plan. Maaari mo bang ilahad ang ilan sa mga hakbang na isinasagawa sa unang yugto? Mahusay! Ilan sa mga gawain na isinasagawa sa unang yugto ng Disaster Management Plan ay ang pagsasagawa ng Hazard Assessment, paglalaan ng pondo para sa mga kagamitang kakailanganin sa panahon ng kalamidad, pagbuo ng mga social at structural development policies, at pagsusuri sa mga forecasting at early warning system ng bansa. Ano naman ang mga akbang na isinasagawa sa ikalawang yugto ng Disaster Management Plan? Magaling! Ilan sa mga hakbang na isinasagawa sa ikalawang yugto ay ang pagsasagawa ng mga pananiliksik uko sa disaster risk reduction, pagsasagawa ng mga earthquake drills, fire drills at mga first aid seminars at trainings at pagbuo ng mga information, education, and communication. Sa araling ito, ating tatalakayin ang ikatlo at ikaapat na yugto ng disaster management plan. Susuriin din natin ang isang GCED film na may kinalaman dito. Ang ikatlong yugto na nakapaloob sa disaster management ay ang disaster response. Ang naatasan bilang Vice Chairperson for Response Cluster ay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Paano nga ba isinasagawa ang disaster response sa bansa sa pangunguna ng DSWD? Una, bilang pangunahing ahensya na namamahala sa disaster response, sinisiguro nito na ang mga hakbang na gagawin ng pamahalaan ay wasto, na pagkasunduan, sumusunod sa national standards, at nalalaman ng publiko. Ito ay nagiging posible sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga key agencies tulad ng Department of the Interior and Local Government, Department of Health, Department of National Defense, at Office of Civil Defense. Sa panahon naman ng mga malawakan at pandaigdigang mga sakuna na nangangailangan ng pagtutulungan ng mga bansa, ang DSWD rin ang nakikipag-ugnayan sa United Nations Interagency Standing Committees o IASC Humanitarian Clusters sa pagbibigay ng proteksyon at mga pangangailangan ng bansa. Ikalawa, sinasagawa ang Disaster Response Operation batay sa planong binuo ng Philippine Disaster Risk Reduction Management Framework. Katuwang nito ang Disaster Risk Reduction and Management Councils at Office of Civil Defense sa pagsasagawa ng mga pagtataya upang masukat ang lawak ng pinsala at mga pangangailangan ng komunidad na apektado ng kalamidad. Ikatlo, sa tulong ng Department of National Defense, Department of the Interior and Local Government at Department of Health ay naisasagawa ang mga search rescue and retrieval capacity. Ang local government unit naman ang namumuno sa ligtas at agarang paglilikas sa mga mamamayang apektado ng sakuna o kalamidad. Tinitiyak ng DSWD na ay maililikas patungo sa ligtas na lugar o evacuation area ang mga residente at matutugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ikaapat, sa tulong ng Department of Health ay nagbibigay ng libreng serbisyong medikal at psychosocial sa mga apektadong populasyon sa loob at labas ng mga evacuation centers. Ikalima, nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan ang DSWD sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapabilis ang pagpapanumbalik sa normal ng sitwasyon at buhay ng mga residente na apektuhan ng sakuna at kalamidad. Mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya 
para sa agarang pagtugon at pagtulong sa mga nasalanta at naapektuhan ng mga kalangitan at hazards upang makapagligtas ng buhay, makatugon sa pangailangan pang kalusugan, maitaas ang moral ng apektadong populasyon, at maiwasan ang mas malalang epekto ng sakuna sa buhay at ari-arian. Sa iyong tingin, sapat ba na malaman mo lang kung gaano kalawak ang pinsala ng kalamidad at hazard sa mga biktima nito? Kung hindi ito sapat, ano kaya ang susunod na hakbang na dapat isagawa? Ang hakbang na dapat isagawa matapos mataya ang lawak ng pinsala sa isang komunidad dulot ng kalamidad ay ang Disaster Rehabilitation and Recovery. Ang pangkalahatang ahensya na namamahala sa Disaster Rehabilitation and Recovery ay ang National Economic and Development Authority o NEDA. Ngayon, ating tutungayan ang iba pang ahensya na katuwang ng National Economic and Development Authority sa pagsasagawa ng mga hakbang na makatutulong sa mga nasa lanta ng kalamidad at hazard. Ito ay ang sumusunod, Office of Civil Defense o OCD na sumusuri sa lawak ng pinsala at mga pangangailangang dapat tugunan. Ang National Housing Authority o NHA ay ang naglalaan ng mas ligtas na lugar na maaaring pagtayuan ng higit na matatag na tirahan para sa mga nasa lanta ng kalamidad at hazard. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay responsable sa pagkukumpuni o pagtatayong muli ng mga nasirang infrastruktura tulad ng tulay, gusali, kuryente, serbisyong pangtransportasyon at pangkomunikasyon. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang siyang tumutulong naman sa pagpapanumbalik sa normal na kalagayan na pangkaisipan, emosyonal at pisikal ng mga naapektuhan ng hazard at iba pang ahensyang nakatalaga sa iba't ibang apektadong sektor ng lipunan na tumutulong upang maibalik at higit na mapalakas at mapalawak ang mga gawaing pangkabuhayan. Ngayon naman ay ating isa-isahin ang mga hakbang na dapat isagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maibangon at maibalik muli sa normal na sitwasyon ang apektadong lugar na tinamaan ng kalamidad o hazard. Una, pagtataya ng mga nasira at nawalang ari-arian at mga pangangailangang dapat matugunan matapos ang kalamidad o hazard. Ang pagtataya ay pinangungunahan ng Office of Civil Defense at mga ahensyang pambansa, panrehiyonal at panlokal. Sa ilalim nito ay kailangang maisagawa ang Post-Disaster Needs Assessment o PDNA at Strategic Action Plan. Ikalawa ay ang pagbabalik, pagpapalakas at pagpapalawak ng mga gawaing pangkabuhayan o pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapahiram o pagpapautang ng puhunan sa mga naapektuhan ng kalamidad at hazard. Ang pagtukoy sa pangangailangang pangkabuhayan, mga programang dapat ilunsad at maaaring mapagkuna ng tulong pinansyal ay sinasagawa sa loob ng isang taon. Ang Armed Forces of the Philippines, Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, at local government units ay ilan sa ahensya na katuwang sa pagsasagawa ng mga hakbang na ito. Ikatlo ay ang pagtukoy at pagbibigay ng angkop na relocation sites para sa mga biktima ng kalamidad at hazard. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga bahay na ligtas sa kalamidad. Ang hakbang na ito ay isinasagawa sa loob ng isa hanggang tatlong taon. Isa pang hakbang ay ang pagsasagawa ng mga trainings para sa mga naapektuhan ng kalamidad at hazard na maililipat ng tirahan upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o alitan. Ang trainings ay sinasagawa din sa loob ng isa hanggang tatlong taon. Ang pag-oorganisa ng NASA, CK Groups at pangihikayat na makilahok sa Cash for Work at Food for Work ay isa ring hakbang na isinasagawa sa loob ng isang taon. Ang CK Groups ay binubuo ng lima hanggang anim na grupo na may limang miyembro sa loob ng barangay. Layunin nito na mabigyan ng puhunan ang mga mamamayan lalong higit ang kapuspalad upang makapagsimula ng maliit na negosyo 
o kaya naman ay pandagdag puhunan sa nauna ng naging negosyo. Ang halagang mahihiram ay walang interes o anumang karagdagang bayarin. Ang pag-ibig, Armed Forces of the Philippines, Department of Agrarian Reform, Department of Public Works and Highways at local government units ay ang mga ahensyang sumusuporta upang maisagawa ang mga hakbang na ito. Ikaapat, pagsasaayos at pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura na kung saan ang operasyon ay isinasagawa sa loob ng isa hanggang anim na taon. Kasabay nito ang pagtataguyod ng green technology at pagpapatupad ng building code upang maging matibay ang infrastruktura. Ito ay ginagawa mula isang taon hanggang anim na taon. Sa paggamit ng green technology ay mapapanatiling maayos ang kapaligiran at maiiwasan ang polusyon dahil sa paggamit ng mga eco-friendly products. Samantala, ang building code naman ay patakaran sa pagpapatayo ng mga gusali na ginagamit ng mga developers at mga inspektor upang masigurong maging maayos, matatag, matibay at ligtas sa pinsala ang mga infrastrukturang muling itatayo. Ang close monitoring at tracking sa pag aaproba ng mga proyektong infrastruktura at permits ay kailangan ding gawin upang mapag-ibayo pa ang pagtatayo ng infrastruktura sa bansa at ito ay nagaganap sa loob ng isa hanggang anim na taon. Ang Department of Public Works and Highways ang siyang namamahala sa lahat ng mga gawaing nabanggit. At katuwang dito ang Department of Education, Department of the Interior and Local Government, Armed Forces of the Philippines, Department of Environment and Natural Resources at Local Government Units. Ikalima, ang pagpapaunlad ng mga sistema para sa pagkakaroon ng angkop na risk protection measures at ang pagkakaroon ng mga psychosocial care providers upang matulungang maibalik sa normal na kalagayan ang pangkaisipan, emosyonal at pisikal ng mga naapektuhan ng kalamidad at hazard. Ang paggamit ng risk protection measures tulad ng first aid at emergency kit, pagsusuot ng gear, paglalaan ng fire extinguishers at pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga dapat gawin kung sakaling magkaroon ng kalamidad ay makapagbibigay proteksyon sa mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Habang ang mga psychosocial care providers tulad ng mga nurse, doctor, surgeon, social workers, psychiatrist at psychologist ay maaaring magsagawa ng crisis counseling sa mga naapektuhan ng kalamidad at hazard. Katulad ng mga naunang hakbang, ito ay pinangungunahan naman ng Department of Health at Department of Social Welfare and Development. Ang mga gawaing ito ay naging epektibo din sa lalawigan ng albay. Ito ay dahil sa pagpapatupad ng komprehensibong programa para sa pagtugon at rehabilitasyon ng lalawigan sa panahon ng kalamidad na ipinatupad ng Albay Mabuhay Task Force na nabuo noong July 2007 sa bisa ng National Disaster Coordinating Council Circular No. 5 Series of 2007. Sa ilalim na nasabing programa ay isinasagawa ang sumusunod. Pagbubuo ng iba't ibang cluster sa bawat barangay, bayan at komunidad na siyang namumuno sa panahon ng panganib. Pagpapatatag ng seguridad sa supply ng mga pangunahing pangangailangan. Pagpapasigla ng information campaign. Pagpapayabong ng mga gawaing pangkabuhayan. Dahil sa mga gawaing ito, idiniklara ang albay na zero casualty sa kabila ng pagtama ng malakas na bagyong lenda noong Hunyo 2014. Tandaan, lahat ng kalamidad at hazard ay ating malalagpasan kung may pagtutulungan at partisipasyon ng pamahalaan, iba't ibang sektor ng lipunan, NGOs at mga mamamayan sa pagbuo ng CBDRRM plan. Our GCED highlight for today is globalization. Sa pagdaan ng panahon, ang epekto ng mga natural disasters tulad ng hurricane, Tagtuyot, baha, lindol, at pagputok ng bulkan ay patuloy na lumulubha. Ayon sa datos ng World Bank nitong 2020, simula noong 1980 ay mayroong mahigit sa dalawang milyong buhay na ang nawala at tatlong trilyong dolyar na halaga ng kabuhayan at ari-arian ang nasalanta bunga ng mga natural disasters 
na nararanasan sa daigdig. Patuloy na lumalala ang epekto ng natural disasters dulot ng mabilis na urbanisasyon, mabilis na paglobo ng populasyon, at paglala ng climate change. Ayon sa ulat na nakapaloob sa shockwaves na nailathala noong 2016 ng World Bank, sa 2030, patuloy na lalala ang climate change na magbubunga ng karagdagang isang daang milyong katao na mamumuhay sa kahirapan. Tinataya din ng United Nations na two-third ng populasyon sa daigdig ay maninirahan sa mga lungsod. Ang ganitong pangyayari ay magdudulot ng lubha at matagal na epekto ng disasters at risk sa buhay at kabuhayan ng mga tao. Ipanaliwanag din sa ulat na nakasaad sa Aftershocks, Remodeling the Past for a Resilient Future noong 2018 ng World Bank na ang konsentrasyon ng populasyon sa mga lungsod ay maaaring maglagay sa 1.3 bilyong katao sa panganib at 158 trilyon dolyar na halaga ng ari-arian naman ang maaaring mawala dulot ng pag-apaw ng tubig mula sa mga ilog at coastal areas sa mga lungsod. Ating tandaan na ang mga may hirap at low income na mga bansa ang lubos na vulnerable sa natural disasters at matagal bago nila malagpasan ng impact nito. Ang mga datos na ito ay nagsasaad lamang na ang bawat individual, mga komunidad, pamahalaan, at iba't ibang sektor ng lipunan sa mga bansa sa daigdig ay mayroong malaking tungkulin na magkaroon ng tamang pag-unawa sa mga disasters at risk na maaari nilang maranasan. Paano ba natin ito maisasagawa? Maaari nating gamitin ang teknolohiya upang maunawaan ang mga batas at programa ng pamahalaan tungkol sa disaster risk reduction and management at matukoy ang mga pangkat at infrastruktura na may mataas na vulnerability. Ang pagda-download ng mga apps na makakatulong upang magkaroon tayo ng sapat na kamalayan sa mga warnings at lagay ng panahon ay isa ring hakbang tungo sa kaligtasan ng bawat isa. Maaari rin nating i-share ang mga pelikula o dokumentaryo tungkol sa disaster preparedness na nakasalin sa iba't ibang wika upang makatulong sa kahandaan sa natural disasters at makahimok na tumulong sa mga programa na tumutugon sa isyu ng climate change. Maaari rin nating gamitin ng social medias upang himuki ng ating pambansa at lokal na pamahalaan na bumuo ng strategical na proyekto, programa at batas na makakatulong sa pagkakaroon ng kahandaan at tamang response sa pagharap sa sakuna at panganib dulot ng natural disasters. Maaari rin nating ipahayag ang ating hangarin na maglaan ng ating pamahalaan ng sapat na pondo para sa disaster risk reduction and mitigation tulad ng pagbili ng sapat na kagamitan at pagtatayo ng mga pasilidad upang maging handa sa pagharap at pagtugon sa mga natural disaster. Ganon din, ating igiit ang pagiging mapanagutan at transparent ng ating mga kinatawan sa pagsasagawa nito. Ating isaisip na tayong lahat ay may partisipasyon at responsibilidad sa pagtataguyod ng isang resilient na komunidad na handa sa pagtugon sa mga natural disasters. Tandaan, ang pagkakaroon ng sapat at tamang kaalaman at pakikipagtulungan sa pagtataguyod ng isang resilient na lipunan ay isang hakbang upang tayo ay maging ligtas at masagip ang buhay ng ating kapwa. Mahalagang malaman ang mga hakbang na dapat isagawa sa bawat yugto ng Disaster Management Plan. Makatutulong ito upang maging bukas ang mga mamamayan sa pakikibahagi sa pagsasakatupara ng Disaster Management Plan. Tandaan, ang pakikiisa sa mga gawain ito ay daan tungo sa kaligtasang panlahat. Sa pagpapalalim ng araling ito, Sagutan ang mga nakapaloob na gawain sa inyong mga module at sana yung papel. Pagkataan, maging wala sa ipunan. Ang pagbabago ay nasa ating kamay.